ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்ரீ ஸ்ரீ பாலஜகலந்து ஸ்டூடெண்ட் இன்னைக்கு என்ன முக்கியமான தகவல் அப்படின்னா பிஇஓ எக்ஸாமை படிக்கிறதுக்கு எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னா எந்த ஒரு விஷயத்துக்குமே வந்து ஒரு ஸ்பார்க் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பொறி ஒன்று தட்டிச்சுன்னா அதை அப்படியே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு நம்ம நீட்டாக கொண்டு போயிட்டே இருப்போம் அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்கும் ஒரு ஸ்பார்க் மாதிரி நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அது சம்மந்தப்பட்ட தகவல் தான் இது முழுக்க முழுக்க நம்ம இந்த வீடியோவால் நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு விஷயமாக நம்ம சொல்ல வர இது என்ன அப்படின்னா சிலபஸை எடுத்துக்கோங்க இது நமக்கு கவர்மெண்ட்டில் கொடுத்த இப்போ லேட்டஸ்ட் சிலபஸ் இல்லையா இந்த பிஇஓ சிலபஸை பேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்கு முதல்ல சங்க இலக்கியம் சங்கம் பற்றிய குறிப்புகள் இது வந்து தமிழ் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டையும் நீங்கள் கையில் எடுங்க இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் டெஸ்ட் இருக்குது இது ஒரு விஷயத்தையும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்னால் ஃபஸ்ட்டு வந்து சயின்ஸு ஆர்ட்ஸு இப்படிங்களா ஜென்ரலாக வரக்கூடிய அந்த சைக்காலஜி இங்கிலீஷ் மேட்ச்னு நான் பின்னாடி வச்சுருக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா முதல்ல மார்க்கை நம்ம எப்படி ஸ்கோர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கோர் பண்ணுறது அப்படின்னா என்ன முதல்ல வந்து ஈஸியான டாபிக் எல்லாம் மைண்டில் செட் பண்ணிக்கும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட்டில் ஈஸியான டாபிக் படிச்சுக்கலாம் சார் கஷ்டமானதை முதல்ல படிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததுமே வந்து கஷ்டமான ஏரியா இப்போ பாருங்கள் ஆர்ட்ஸ் படித்தவங்களுக்கு மேத்ஸ் சயின்ஸ் வராது ஆர்ட்ஸ் படித்தவங்களுக்கு மேத்ஸ் சுட்டு போட்டாலும் வராது ஒரு சில பேர் இருப்பீங்க என்ன அப்படின்னா அதையெல்லாம் எப்படி நம்ம ஈஸியாக படிக்கலாம் மேத்ஸ் ஆகட்டும் சயின்ஸ் ஆகட்டும் இதெல்லாம் எப்படி ஈஸியாக படிக்கலாம் ஆர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுங்களுக்கு அந்த சயின்ஸுக்கும் அந்த சயின்ஸ் மேத்ஸ் படித்த ஸ்டூடெண்ட்டுங்களுக்கு ஆர்ட்ஸும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த இயர்ஸ் எல்லாம் எப்படி மைண்டில் வச்சுக்கலாம் இந்த ஆர்ட்ஸ் யார் இவங்க யார் அவங்க யார் இது எப்படி அது எப்படின்ற சந்தேகங்களும் அவங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல ரெண்டு விஷயத்தை எடுத்துக்கோங்க ஆர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுங்க சயின்ஸ் எடுத்துக்கோங்க சயின்ஸுக்கு ஆர்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி படிக்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஜென்ரலாக தமிழ் சைக்காலஜி இங்கிலீஷ் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சு வச்சுருந்தா சரி இப்போ ஃபஸ்ட் நான் ஒரு ஆர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு தகவல் நான் சொல்கிறேன் சயின்ஸுன்னு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க சயின்ஸில் இப்போ எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னு நமக்கு எங்கே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நம்ம சிலபஸ் வரைக்கும் ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க சயின்ஸ் வந்து ஜென்ரல் சயின்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஜோ பாட்னி ஜுவாலஜி ஜுவாலஜி அப்படிங்கிறப்போ ஹியூமன் சைக்காலஜி ஹியூமன் பாடி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ இது ஃபஸ்ட் வரைக்கும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்களேன் ஹியூமன் பாடி ஃபங்க்ஷன்ஸ் இப்போ உடல் உறுப்பு மண்டலங்கள் வந்து அந்த அமைப்பு அதனுடைய செயல்பாடுகள் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு சிலபஸில் கொடுத்துருக்க ஃபஸ்ட் வரைக்கும் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஆர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு சயின்ஸ் வராதுன்னு சொன்ன பார்த்திங்களா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஃபஸ்ட் எடுத்துமே ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரிக்கு உக்காராதுங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் பட் மார்க்கு வந்து அதிகமாக கொடுக்குறது வந்து இதுன்னா இந்த ஜுவாலஜி பாட்டினு கொஞ்சம் நிறையா மார்க் எடுப்பாங்க அப்போ அது ஈஸியான கண்டென்ட் அந்த ஈஸியான ஒரு தீரிட்டிக்கான விஷயம் அது கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு போதும் ஸோ அந்த தீரிட்டிக்கான விஷயத்துக்கு கொண்டு வந்து இங்கே எப்படி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஒன்று கிடையாது இப்போ உடல் மனித உடல் உறுப்பு மண்டலில் அமைப்பும் செயல்பாடு இதுதான் ஜுவாலஜியில் கொடுத்துருக்க ஒரு முதல் சிலபஸ் லைன் இதில் உடல் உறுப்பு மண்டலங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து மண்டலங்கள் மண்டலங்களாக தன் தனியாக பிரிச்சுக்கணும் மண்டலங்கள் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஏரியா ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணக்கூடிய ஒரு செட் ஆஃப் ஏரியா இப்போ ஒன்றும் இல்லை நரம்பு மண்டலம் தசை மண்டலம் எலும்பு மண்டலம் தோல் உறுப்பு மண்டலம் அதே மாதிரி நாலம்லா சுரப்பி மண்டலம் அதே மாதிரி ரத்த ஓட்ட மண்டலம் இதில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்த்திங்க அப்படின்னா நாலம்லா சுரப்பி மண்டலத்துலேயும் ரத்த ஓட்ட மண்டலத்துலேயும் கொஸ்டின் இல்லாத எந்த எக்ஸாமும் கிடையாது ஐஏஎஸ் ஆகட்டும் ஐபிஎஸ் ஆகட்டும் டிஆர்பி ஆகட்டும் டெட் ஆகட்டும் அல்லது போலீஸ் எக்ஸாமாகவே இருக்கட்டும் எந்த பேங்கிங் எக்ஸாம் கூட நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஏரியாவில் வந்து கொஸ்டின் கேட்பீங்க ஏன்னா இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஏரியா இதில் என்ன அப்படி இருக்குது அப்படின்னா மனித உடல் உறுப்பு மண்டலங்களில் அந்த நாலமில்லா சுரப்பி மண்டலம் அதே மாதிரி ரத்த மண்டலம் ரத்த ஓட்ட மண்டலம் அந்த ரெண்டு ஏரியாவை ஃபஸ்ட் எடுத்துமே ஃபிங்கர் டிப் கொண்டு வந்துருங்க அதில் நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒன்று கிடையாது இந்த சயின்ஸை படிக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல டெக்னிக் சொல்ல மாதிரி இப்போ நம்ம இந்த ஜுவாலஜி எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஜுவாலஜிங்களை மனித உடல் உறுப்பு மண்டலங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ சுரப்பிகள் நாலமில்லா சுரப்பிகள் இருக்குது இப்போ எலும்பு மண்டலம் தசை மண்டலம் தனித்தனியாக பார்த்துக்கும் இப்போ சுரப்பிகள்
சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஜுவாலஜி ஆகட்டும் கெமிஸ்ட்ரி ஆகட்டும் ஃபிசிக்ஸ் ஆகட்டும் நீங்கள் அதில் பயன் என்ன நமக்கு அது என்ன யூஸ் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் எப்படி பயன்படுத்தும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம கொண்டு போகணும் அப்படிங்களா எப்படி பயன்படுத்துவோம் இப்போ ஒன்றும் கிடையாது ஒரு சில பேரை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சமுதாயத்தில் வந்து ரொம்ப கொள்ளையாக இருப்பாங்க ரொம்ப கொள்ளையாக இருப்பாங்க ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரோ மைண்ட் ரொம்ப ஹைட்டாக இருப்பாங்க ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்கும் வயசு கம்மியாக இருக்கும் பட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அசுரு வளர்ச்சியாகவும் இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இதில் எதுக்காக ஏன் இந்த மாதிரி எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் ஏட்டு அந்த ஹைட் இது வருது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பிட்டியூட்ரு சுரப்பி தான் அதாவது வளர்ச்சி ஹார்மோன் சொல்லக்கூடிய அந்த பிட்டியூட்ரு சுரப்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த வளர்ச்சிகளை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய அந்த இதுவும் சொல்லலாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னொரு விஷயம் வளர்ச்சி ஹார்மோன் அதாவது இங்கே இருக்கிற இங்கே தைராய்டு சுரப்பின்னு சொல்கிற மாதிரிங்க இந்த தைராய்டு சுரப்பில் வந்து நம்ம இதை நம்ம வளர்ச்சி ஹார்மோன் நம்ம சொல்லலாம் பட் வளர்ச்சி ஹார்மோன்னா இப்போ பிட்டியூட்ருங்கிறது வந்து தைராய்ட கணையத்தில் இருக்கக்கூடிய லாங்கர் ஹன் திட்டுகள் சொல்லக்கூடிய ஆல்பா பீட்டா கதிர்கள் வரக்கூடிய குளுக்கோக்கான இன்சுலினையும் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியதும் இந்த பிட்டியூட்ரி தான் தைராய்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதும் இந்த பிட்டியூட்ரி தான் அப்புறம் சிறுநீர்களுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த அட்டுநில் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கார்டெக்ஸ் மெட்டில் அந்த ஏரியாவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதும் இந்த பிட்டியூட்ரி தான் அப்புறம் நார்மலாக மனித உடல் மனிதனுடைய அந்த ஹார்மோனுடைய பெண்களின் அண்டகமாகட்டும் இங்கே இந்த பக்கம் விந்து சொல்கிறாட்டும் இது எல்லாத்தையும் சுரக்கக்கூடிய அந்த கண்ட்ரோல் பவர் யார் கையில் இருக்குது அப்படின்னா இந்த பிட்டியூட்ரி கிட்ட தான் இருக்குது ஸோ அதனால் இது நீங்கள் என்ன சொல்லணும் நாலுமில்லா குழுவின் நடத்துனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறதுக்கு ரீசனே இது தான் புரியுங்களா ஸோ இது வந்து பிட்டியூட்ரிங்கிறது ஒரு சாதாரண சொல்லுவோம் அப்போ மொத்தத்தில் நமக்கு இந்த சுரப்பிகளில் எது முக்கியம் எது எது முக்கியமானது எங்கெங்கே இருக்குது இதை மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப அதிகமாக கிடையாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிட்டியூட்ரி நம்ம தலையில் இருக்குது தைராய்டு இங்கே இங்கே இருக்கக்கூடியது நம்ம இந்த தொண்டை இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த குரலாக இருக்கு பாருங்கள் அந்த ரெண்டு சைட்லையும் ரெண்டு கதுப்புகளாக இங்கே இருக்கும் இந்த இரு இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த எளிய காய்டர் இது வந்து என்ன சொல்கிறது அதிகமாக சுரக்குது குறைவாக சுரக்குது இந்த மாதிரி இருக்கலாம் சில டிஷிஷ் இருக்குது இதெல்லாம் கம்மியாக சொன்னால் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது அட்ரீனல் அதாவது மீன்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி கணை கணைங்கிறது பார்த்திங்கன்னா வயிற்று பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த லாங்கர் கண் திட்டுகளில் ஆல்பா பீட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலுமில்லா சுரப்பியாகவும் சுரக்கும் நாலு முள்ள சுரப்பியாகவும் இருக்கும் இது வந்து நம்ம கணையத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பெஷல் அதில் வந்து நாலு மில்லா சுரப்பிகளில் வரக்கூடிய அந்த ஆல்பா பீட்டாவை பற்றி நம்ம தனிப்போம் அப்போது பிட்டியூட்ரி தைராய்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த கணையத்தில் சொல்லக்கூடிய அந்த லாங்கர் கண் திட்டுகளை வரக்கூடியது அப்புறம் அட்ரினல் இந்த விஷயத்தையும் நான் சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி இனப்பு இருக்க உறுப்பு சுரப்பிகளும் நம்ம சொல்லுவோம் அதே மாதிரி தைமஸ் சுரப்பி அப்படிங்கிறது நம்ம இந்த சுரப்பிகள் மட்டும்தான் வெறி வெறி இம்பார்ட்டன் இது வந்து என்னென்னா நாலு மில்லா சுரப்பிகளில் ஹைலைட்டான ஒரு பாயிண்ட்ஸ் ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து எடுத்துகிட்டு கையில் வச்சுக்கணும் வச்சுக்கிட்டு இது ஒவ்வொன்றும் என்னென்ன யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு வச்சுக்கணும் அப்போ தனித்தனியாக உள்ள பார்க்கும்போது சும்மா ஒரு பேசிக்கலாக ஒரு சில சொல்கிறேன் இப்போ பிட்டிவிட்டு இருக்குது இதை வந்து நம்ம தலைமை சுரப்பி நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா மற்ற நாலுமில்லா சுரப்பிகளை கூட இது வந்து ஒழுங்குபடுத்தி கண்ட்ரோல் பண்ணுது சரியா ஸோ இது வந்து ஒரு பிட்டிவிட்டுங்கிறதுக்குண்டான ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் ஆனால் இன்னும் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்கு அப்போ கழுத்து பகுதியில் இருக்கக்கூடிய என்னென்னு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த மூச்சு இந்த இந்த மூச்சு குரல் இருக்குது பாருங்கள் இந்த குரல் இதுக்கு சைடில் வந்து இந்த இது இருக்குது பாருங்கள் இந்த கதுப்புகள் உடல் வெப்பநிலையாக சமநிலையாக வச்சுக்கும் ஆளுமை ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் ஆளுமை ஹார்மோன் அப்படின்னா இப்போ இந்த இது வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இப்போ எளிய காய்டர் நோய் அதாவது ஒரு சில பார்த்திங்கன்னா கழுத்து பகுதியில் ரொம்ப வீங்கி இருக்கும் இது நீங்கள் நிறைய ஒரு சில பேரை பார்த்துக்கலாம் இது வந்து என்னென்னா உணவில் வந்து சாப்பிட்ற சாப்பாடில் வந்து அந்த அயோடின் பற்றாக்குறி தான் இது நம்ம விளம்பரங்களே நிறைய பார்த்துட்ருப்போம் அயோடின் கலந்த உப்பா அயோடின் கலக்காத உப்பா ஸோ சொல்கிறோம் இல்லைங்க ஸோ அந்த உணவில் வந்து அயோடின் குறைவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல வந்து முன் கழுத்து கலலின்னு சொல்கிறது அந்த எளிய காய்டர்ங்கிறது சுரக்கும் சொல்லலாம் அப்புறம் கிரிட்டினிசம் அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா குள்ளத்தன்மை இது என்ன சொல்கிறது இது குழந்தைகளில் வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் கிரிட்டிஷங்கிறது குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடியது அது வந்து என்ன சொல்கிறது ரொம்ப துருத்திய பற்களாகவும் சின்ன சின்ன நல்லா சூரிங்கிடும் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க மிக்சிமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பெரியவர்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு நோய் ஸோ இந்த மாதிரி இது வந்து இந்த தைராய்டு சம்மந்தப்பட்ட இந்த தகவல்கள் பூரா பார்த்திங்கன்னா இந்தந்த யூசஸ் இருக்கும் குள்ளத்தன்மை அதாவது குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடிய குளத்தன்மைகளில் குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடியது பெரியவர்களுக்கு வந்து இந்த மிக்சிமான்னு சொல்கிறது அதே மாதிரி எளிய காய்டர்னு சொல்கிறது இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த தைராய்டு சம்மந்தப்பட்ட தகவல்கள் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ப
அந்த இன்சுலின் எப்போ சுரக்கணும்னா நல்லா எக்ஸசைஸ் கூட அளவுக்கு இந்த மெஷினுக்கும் கொஞ்சம் ஒர்க் கொடுத்தோம்னா அந்த இன்சுலின் குளுக்கோக்கம் நல்லா சுரக்கும் அது மெஷினுக்கு ஒர்க் கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க அது அப்படியே ஸ்டாப் ஆகி ஸ்டாப் ஆகினா குறைவாக சுரக்கும் அந்த இன்சுலின் குறைவாக சுரக்கிறாள் அப்போ இந்த இன்சுலின் எங்கே சுரக்குது பீட்டா கதைகளில் அந்த பீட்டா எங்கே இருக்கு லாங்கர் கான் திட்டுகள் இருக்கக்கூடிய அந்த லாங்கர் கான் திட்டுகள் எங்கே இருக்கு கணையத்தில் இருக்கு அப்போ கணையம் இருக்கக்கூடிய பகுதி வயிற்று பகுதி புரியுங்களா அப்போ இங்கிருந்து நம்ம அங்கே போயிட்டே இருக்கும் பொழுது ஆல்பா பீட்டா அப்போ பீட்டாவில் இன்சுலின் அப்படின்னா ஆல்பால் என்ன குளுக்கோக்கான் அந்த அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன குளுக்கோக்கானுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்போது இங்கே நம்ம ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கணும் இன்சுலின் ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய கார்போஹைட்ரேட்டை குளுக்கோஸை சேஞ்ச் பண்ணி குளுக்கோஸை உருவாக்கி தான் இருக்கும் அந்த குளுக்கோஸ் வந்து நம்ம இங்கே பயன்பாட்டுக்கு வச்சுக்கிறோம் ஒரு வேலை நம்ம வேலை செய்யலை அப்போ அது என்ன பண்ணணும் தசைகள்லேயும் கல்லீரிலையும் கொண்டு போய் சேர்த்து வைக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் யார் அப்படின்னா இன்சுலின் தான் அப்போது குளுக்கோஸை கிளைக்கோஜனை சேஞ்ச் பண்ணுற ஆள் யார் இன்சுலின் சரி இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரு நாள் வேலை நிறைய இருக்குது ஃபுல்லாக வேலை செஞ்சுட்ருக்கோம் அது என்ன ஃபங்க்ஷன் வந்துச்சு அது வந்து இன்சுலின் சம்திங் இப்போ அந்த நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காலையிலேருந்து சாப்பிட்ருக்க மாட்டோம் பட் எனர்ஜிக்குள்ளே வேலை செஞ்சுட்டே இருப்போம் அப்போ அந்த எனர்ஜி எங்கே இருந்தது வந்து அப்படிங்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா கல்லீரில் தசையும் சேர்த்து வச்சுருந்த அந்த குளுக்கோஸை கிளைக்க வச்சு நான் சேஞ்ச் பண்ணி விடக்கூடிய ஆள் யாருனா குளுக்கோகான் அது எங்கே இருக்குது ஆல்பா பாட் ஆல்பா போல் சுரக்கக்கூடிய ஒரு சுரப்பி ஸோ நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா கணையும் லாங்கர் கார் திட்டுகள் ஆல்பா பீட்டா ஆல்பான குளுக்கோகான் பீட்டான இன்சுலின் இவர் தான் விஷயம் அப்போ அந்த இன்சுலின் குறைவாக சுரந்தால் நமக்கு சக்கரம் நோய் வரும் அப்போ சக்கர சுகர் பேசண்ட் சுகர் பேசண்ட் சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்களா அது இதில் தான் இருக்குது அப்போ நம்ம நடைமுறை வாழ்க்கையில் வந்து நம்ம அடிக்கடி அந்த டெசிஷன் நம்ம சொல்கிற மாதிரி இந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்து அப்படியே சயின்ஸில் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக சொல்கிறோம் அந்த ஏரியாவில் நமக்கு அப்படியே மைண்ட் லைஸ் செட்டாக ஏன்னா ஆர்ட்ஸ் படிச்சுட்டு ஸ்டூடெண்ட்டுகளுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஹிஸ்ட்ரி பாலிடிக்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் அதிலே தான் போயிட்டு இருப்பாங்க பட் இது வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் மைண்டில் நிற்காது அப்போ மைண்டில் நிற்கணும் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி நடைமுறை வாழ்க்கையோட எது ஒத்து வருதோ அந்த விஷயத்தையெல்லாம் டக்கு டக்குன்னு எடுத்து உள்ளே போட்டுருவோம் சரியா ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவலாக நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு யூஸ் இப்போ நம்ம இந்த இருக்கக்கூடிய இன்சுலின் நான் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த குளுக்கோஸ் அளவாக கட்டுப்படுத்துது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வரக்கூடிய அந்த லைன்ஸ் அதே மாதிரி கிளைக்கோசன் வந்து குளுக்கோஸாக சேஞ்ச் பண்ணுறது வந்து குளுக்கோகான் அப்படிங்கிற மாதிரி லைன்ஸ் எல்லாம் மனப்பானமாக பண்ணுறதை விட இப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம மைண்டில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக மீது சொல்லணும் செட்டாங்க சரிங்களா ஓகே அடுத்து இதில் இன்னும் எக்ஸட்டாக போயிட்டே இருக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த இந்த லைனில் இந்த இன்சுலின் சம்மந்தப்பட்ட தகவல் வந்து நம்ம நிறைய சொல்லலாம் அதுதான் அந்த இன்னும் அந்த சுகர் பேசன் வந்து டயபெட்டிஸ் மெலிடிஸ் நம்ம சொல்லுவோம் அந்த நோய் பேர் அதே மாதிரி அட்டினல் சுரப்பி நம்ம சொல்கிறோம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒவ்வொரு சிறுநீருத்தினுடைய அந்த மேல் பொறுத்தில் இந்த அட்டினல் இருக்குது அதில் ரெண்டு பார்த்து இருக்குது அது வெளிப்புற பகுதி வந்து காட்டெக்ஸு உள்புற பகுதி வந்து மெடுலான்னு சொல்லுவோம் அந்த மெடுலா அந்த காட்டெக்ஸுக்கு வந்து அதாவது உயிர் காக்கும ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காட்டெக்ஸை சொல்லுவோம் அட்டினல் காட்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி அட்டினல் மெடுலா வந்து என்ன சொல்லணும் அவசரகால ஹார்மோன் இது சண்டை பயன்படுத்து ஹார்மோன் இது எப்படி மைண்டில் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ டூ வீலரில் போயிட்டுருப்பீங்க திடீர்னு ஒரு வண்டிங்க வருது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா சட்டனாக நம்ம பிரேக் போட்டு போடுறப்போ நம்ம நம்ம ஆக்சிடென்ட் ஆகிற மாதிரி போகுது அந்த நேரத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு திடீர்னு எப்படி தான் நம்ம தப்பிக்கணும் அப்படின்னு அந்த ஃபீல் வந்து அதை போய் அனுபவப்பட்டவங்களுக்கு மட்டும் தான் புரியும் அதை எப்படி ஃபீல் பண்ணால் அதை வந்து இப்போ வண்டி வந்துருச்சு எதில் வருது சட்டனாக இப்போ நம்ம தப்பிச்சா போகணும் அப்படின்றப்ப பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம உடல் வந்து மெய் சிலுத்து வேர்த்து அப்படியே ஒரு மாதிரி நம்ம வேற ஒரு கண்டிஷனில் போயிடும் அப்படி ஒரு ஃபீ சுச்சுவேஷனில் போயிட்டு தப்பிச்சு வந்தவங்களுக்கு அது தெரியும் ஸோ அந்த இடத்துல தான் வந்து இந்த அட்டினல் மெடுலா அப்படிங்கிறது வந்து சுரக்கும் அம்சம் சொல்லுங்க இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவசர கால ஹார்மோன் சட்டனாக அந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து நம்மளை பாதுகாக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சண்டையும் பயமுறுத்தும் ஹார்மோன் பறக்கும் படைய ஹார்மோன் அப்படின்னு இப்போ பேர்கள் இதுக்கு பட்ட பேர்கள் நிறைய இருக்குது ஸோ இப்படியாக வந்து நம்ம வாழ்க்கையோட ஒன்றி இந்த சயின்ஸை கொண்டு போயிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த சயின்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட அந்த உடல் உறுப்புகள் இப்போ நான் சொன்னது ஒரு நாளமில்லா சுரக்க மண்டலம்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி ரத்த ஓட்ட மண்டலத்தையும் நம்ம சொல்லுவோம் அப்புறம் அப்படியே தசை மண்டலம் இதெல்லாம் இது இதனுடைய பேர்கள் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறது மட்டும் நம்ம மைண்டில் செட் பண்ணிட
அப்போ இந்த பக்கம் கர்நாடக பகுதி இருக்குது இந்த சைடில் ஒடிசா இருக்குது அப்போ இந்த பக்கம் மகாராஷ்டிரா இருக்குது ஸோ சென்ட்ரல் வந்து மத்திய பிரதேசம் புரியுங்களா அப்போ மிஞ்சி போனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஏரியாவை பற்றி படிக்கிறது தானே தென்னிந்திய வரலாறு இப்போது இன்றைக்கி இருக்கிற ஸ்டேஜோடைய ஸ்டே ஸ்டேட்ஸும் நம்ம சொல்லிட்டோம் அப்போ வரலாறில் வேறு வேறு பேருகளில் கொடுத்துருப்போம் தமிழ்நாடு இப்படின்னு தனியாக கொடுத்துருப்போம் இப்போ இதுலேயே பாருங்கள் நம்ம சேர சோழ பாண்டியர்களை எப்படி ஆட்சி பண்ணிக்க முடியும் இந்த கேரள பகுதியிலலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சேரர்கள் தான் இதே மாதிரி இந்த பக்கம் நம்ம இந்த காவிரியுடைய ஆற்ற தொடங்குற இந்த முகம் பார்த்திங்கன்னா இந்த திருச்சி தஞ்சாவூர் நாகப்பட்டினம் இந்த ஏரியாவில் இதை ஒரு கோடு போடணும் தமிழ்நாடு ரெண்டாக பிரிச்சிங்க அப்படின்னா திருச்சியிலேருந்து ரெண்டாக பிரிச்சிங்க அப்படின்னா மேல் பகுதியில் வந்து சோழர்கள் கீழ் பகுதியில் வந்து பாண்டியர்கள் கடல் பக்கம் பாண்டியர்கள் அதனால தான் அவங்களுக்கு சின்னமாக பார்த்திங்கன்னா மீன் மீன் சின்னத்தை கொடுத்துருப்பாங்க சோழ வில் அப்படின்றதும் சேர மீன் அப்படி இந்த சோர சாரி சோழர்களுக்கு வந்து புலி சேர வில் அப்படின்னு சொன்னோம் வில் அதோடைய சின்னம் ஏன்னு கேட்டால் அவங்க தொழில் பே பேஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி ஒன்று மேலே வச்சுக்கலாம் சரி இதெல்லாம் வந்து டீஃபாக பார்த்துக்கலாம் பட் தென்னிந்திய வரலாறுலாம் நம்ம எப்படி அவுட்ராக ஒரு சயின்ஸ் ஒன்றை வந்து இதை எப்படி மைண்டில் செட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்படி இந்த ஸ்டேட் வந்து என்னென்ன பேரை கொடுத்துருக்காங்கிறது ஃபஸ்ட்டு மைண்டில் வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் உள்ளுக்குள்ளே போகிறோம் யார் யார் படிக்கணும் வரலாறு பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் இந்த பகுதியில் ஆட்சி பண்ணிப்பாங்க காலகட்டங்களில் காலகட்டங்களில் கிமு அதாவது கிமு கிபி அந்த முதல் நூற்றாண்டு சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதிக விஷயம் நமக்கு வரலாறு தகவல் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த வரலாற்று தகவல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சங்க காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிமு இரநூறு டு கிபி இரநூறு ஒரு சில புக்கில் கிமு இர முந்நூறு டு கிபி முந்நூறு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அதில் நானூறு வருஷம் இரநூறு இரநூறு இடத்துல நானூறு வருஷம் அங்கே ஆறுநூறு வருஷம் அந்த ஸ்டேஜில் அவங்க எப்படி வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க யார் யார் அப்போது அவங்களுக்கு என்னென்ன பேர் வச்சுருந்தாங்க தமிழகத்துடைய பொற்காலம்னு சொல்லக்கூடியாது சேர சோழ பாண்டியருடைய காலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறதால அந்த காலகட்டத்தில் அவங்க வாழ்ந்துருக்காங்க அதுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டு மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த முகலாயர்கள் இங்கெல்லாம் ஆட்சி இந்த பக்கம்லாம் கூட வந்திருக்கா சரி இப்போது ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு ஸ்பார்க் மாதிரி ஒரு அவுட்டர் வேணும் சார் எப்படி நான் ஒரு சயின்ஸ் ஒன்று வந்து ஹிஸ்ட்ரி எனக்கு சுத்தமாக செட் ஆகும் நான் எப்படி அதில் ஆரம்பிக்கிறது அப்படிங்கிற கேள்விக்கு ஃபஸ்ட் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து உங்கள் வரலாறில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேரரசுகள் அப்படின்னு எடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வேலை விட்டு சொல்லுவோம் நாலஞ்சு பேரரசுகள் தான் சிற்றரசர்கள் அது ஒரு நாலஞ்சு பேர் தான் இப்போ ஒன்றும் கிடையாது பழைய கற்காலம் புதிய கற்காலம் செம்பு காலம் இரும்பு காலம்னு சொல்லி அந்த வேத காலத்தையெல்லாம் அப்படி அந்த அப்போ ஒதுக்கி வச்சுங்க எப்போ கீமூல கீமு மீன்ஸ் இன்றைக்கி பொது ஆண்டுக்கு போகணும் பின்னாடி வந்து இங்கே அப்படினா பேர் அரசுகளின் தோற்றம்னு நமக்கு வரலாறு புக்கில் கொடுத்துருக்க அந்த அரசர்கள் யார் யார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்குமே இந்த மௌரிய பரிசு ஃபஸ்ட்டு வரும் மௌரிய பரிசு அது பார்த்திங்க அப்படின்னா கீமு முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு டு நூற்றி ஐம்பது வரைக்கும் இருக்கும் அந்த டைமை பேஸ் பண்ணிக்கோங்க அது ஒரு பெரிய பேரரசு அதுக்கு பின்னாடி பெரிய பேரரசாக குப்த வம்சம் சொல்லுவாங்க கிபி அதாவது பொது ஆண்டுக்கு பின்னாடி அந்த முந்நூற்றி பத்தொம்பது காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இவங்களுடைய ஏரியா எப்போ குப்தர்களின் காலம் இந்தியாவின் பொருட்கள் சொல்லிட்டு மிகப்பெரிய ஒரு பேரரசு இந்தியாவை ஆட்சி பண்ணும் அதுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவுக்கு யாரும் கிடையாது டெல்லி சுல்தான்கள் தான் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஆறுலேருந்து ஆரம்பிச்சுக்கோம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தாறு வரைக்கும் அந்த முதல் பாடிப்பட்டு வரைக்கும் டெல்லி சுல்தான்கள் அவங்களும் முஸ்லீம்கள் தான் முகலாய பேரரசு வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தாறுலருந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஏழு வரைக்கும் அந்த முகலாய பேரரசு அவங்களும் முஸ்லீம்கள் தான் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரரசுகள் ரெண்டு அந்த இடத்துல இருந்திருக்கு இவ்வளோ இது வந்து பெரிய அரசுகள் இவங்களை பற்றின தகவல்கள் எக்ஸாம்பிள் கொஷின் கேட்பாங்க ஸோ இது தான் நமக்கு ஆரம்பிக்கும் நமக்கு ஒன்றும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இவங்க கம்மி தான் இங்கே நம்ம தென்னிந்திய வரலாறு தான் நமக்கு சிலபஸை ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த குரூப் டூக்கு குரூப் ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு அப்போ அங்கே நம்ம அங்கே போயிடலாம் ஓகே வரலாறில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பேரரசுகள் பெருசு அப்போ சிற்றரசுகள் யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆரம்பத்துலேருந்து நம்ம வருவோம் வேறு யார் யார் இருக்காங்க நம்ம இவர் கனிஷ்கர் அவர் வந்து கிபி பொது ஆண்டுக்கு பின்னாடி எழுபத்தெட்டுலேருந்து நூற்றி இருபது வரைக்கும் குசான பேரரசு அதில் கனிஷ்கருக்காகவே அந்த பேரரசு அப்படியே படிப்போம் இதுக்கு முன்னாடி ஹர்ஷ பேரரசை பற்றி தனியாக படிப்பாங்க அந்த கண்ணு சே தலைநகர் ஆட்சி பண்ண அந்த ஹர்ஷ பேரரசு அதாவது ஆறுநூறு சம்திங்கில் ஆறுநூற்றி ஏ ஆறு ஏழு வாக்கில் ஏன்னா இப்போ புது புக்கும் பழைய புக்கில் ஒரு சில இயர்ஸ் எல்லாம் மாற்றிருக்கு அதனால் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணால் பட் ஒரு ஒரு ஓவராலான ஒரு இயர் சொன்னோம்னா ஆறு சம்திங்கில் ஸோ அந்த ஹர்ஷ பேரரசை பற்றி தனியாக படிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ண தேவராயருடைய அந்த விஜயநகர பாமிடி பேரரசை
அதேமாதிரி இந்த பக்கம் இது இந்த சைடில் சாளிக்கர்கள் பல்லவர்கள் சேரர்கள் பாண்டியர்கள் சோழர்கள் புரியுங்களா இப்படி ஒரு எட்டு அரசுகள் வந்து குட்டி குட்டி அரசுகள் தான் அது சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சில பாயிண்ட்ஸை மட்டும் மைண்டில் செட் பண்ணிக்கும் அதாவது அவங்களுடைய அந்த போர் அவங்களுடைய சிறப்புகள் இப்போ பல்லவர்கள் இருக்காங்கன்னா சான்றோர் எடுத்து நம்ம சொல்லுவோம் அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா பல்லவர்கள் காலகட்டத்தில் வந்து நிறைய விஷயம் நம்ம இந்த சிம்ம விஷ்ணு இவங்களாம் வந்து இந்த நரசிம்மவர்மன் மாமல்லபுரம் இன்றைக்கி ஃபேமஸ் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சீன பிரதமர் இவர் சீன அதிபர் வந்து ஜி ஜின் பெங் அப்படிங்கிறவெல்லாம் இங்கே வந்தார் மோடியெல்லாம் நீட்டாக அப்படியே வேட்டி சாட்டு கட்டிக்கிட்டு ஜம்மு போய்ட்டு எல்லாம் சுற்றி சுற்றி காரணம் வளைச்சி வளைச்சி காட்டிவிட்டார் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் அந்த பல்லவர்கள் காலகட்டத்தில் ஃபேமஸான ஒரு விஷயம் அப்போ பல்லவர்கள் ஏரியாவில் இந்த சைடு இருந்தாங்க அப்போ இந்த பக்கம் சேரர்கள் சோழர்கள் பாண்டியர்கள் இவங்களுடைய ஒவ்வொரு சிறப்புகளும் தெரிஞ்சுக்கொடுத்து சோழர்களுக்கு சிறப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த காவிரி ஆறை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த சோழர்களுடைய வாழ்க்கை இது போயிருக்கும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த தஞ்சாவூர் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நெற்களஞ்சிகள் அந்த சுற்றி சுற்றி ஆறுகள் ஆறுகள் அழித்து வரப்பட்ட அந்த வண்டல் மண் வந்து பயிர்கள் விளைவதற்கு சிறந்த ஒரு மண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஏரியாவில் நம்ம பிடிப்போம் அதே மாதிரி சேரர்கள் அப்படின்னா முழுக்க முழுக்க ஹில்ஸ் ஏரியா தான் ஹில்ஸ் ஏரியானா அப்படி வேளம் ஏ ஏனைகள் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அந்த காடுகளில் என்னென்ன அதிகமாக விளைஞ்சிருக்கும் அதை பேஸ் பண்ணிப்போம் பாண்டியர்கள் முழுக்க முழுக்க கடல் சம்மந்தப்பட்டு தான் மீன் அந்த பக்கம் அந்த முத்து குளிக்கிறது இந்த மாதிரி தகவல்கள்லாம் வந்து நம்ம சங்க காலத்துலேயும் இந்த தென்னிந்தியாவில் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பர்டிகுலர் ஒரு சில அவங்களுடைய சிறப்புகளை வந்து ஃபஸ்ட்டு மைண்டில் செட் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய சில பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் உள்ளே கொண்டு போயிட்டு படிச்சுட்டு வந்தோம்னா ஈஸியாக மைண்டில் செட் ஆகும் இது வந்து ஹிஸ்ட்ரிக்கு சரியா இப்போ வந்து நம்ம ஹிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து அதாவது ஆ சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ஆர்ட்ஸை படிச்சுட்டீங்க அதே மாதிரி அந்த பக்கம் கெமிஸ்ட்ரி சயின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி வந்து ரொம்பவும் போட்டு குழப்பிக்காதீங்க மூணே மூணு அமிலத்தை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஹெச்சிசிஎல் ஹெச்எம்ஓ த்ரீ எஸ்டிஎஸ்ஓஃபர் அந்த கந்தகாமியும் சொல்லக்கூடியது இந்த மூணு அமிலங்கள் மட்டுமே நீரில் எப்படி வினை புரியுது காட்டில் எப்படி வினை புரியுது புரியுங்களா இந்த மாதிரி ஒரு வினை புரியுதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆறு ஏரியா இருக்கும் அதை மட்டும் மைண்டில் செட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸட்ரா இந்த அமிலங்கள் காரங்கள் இதுவும் நம்ம நடைமுறை வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தலாம் அமிலங்கள் அப்படின்னா என்ன அது காரங்கள் என்ன இப்போ நம்ம சோப்பு இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ ஒன்று விட நம்ம டூத் பேஸ்ட் எடுத்துக்கிறோம் அந்த டூத் பேஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காரம் இருக்குது நம்ம வாயில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைலன்ற அந்த அமிலம் இருக்குது ஒரு காரமும் அமிலும் வினை புரியும் பொழுது என்ன அது ப்ரஷ் பண்ணும்பொழுது நுரை நுரைய பொங்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் தான் ஒவ்வொரு அமிலங்கள் ஒரு காரங்களுடைய வினை புரியுதா இல்லை வேறு எதோட வினை புரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிக்கிறது தான் அமிலங்கள் காரங்கள் அப்புறம் உலோகங்கள் அலோகங்கள் இதை மட்டும் அந்த கெமிஸ்ட்ரியில் முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுட்டா போகும் ஃபிசிக்ஸில் நீங்கள் சொல்ல தவிர அந்த இயக்கம் அந்த வேகம் அந்த இதில் அதனுடைய அந் உங்களுக்கு அது புரியல அப்படின்னா அங்கே வரக்கூடிய அந்த விதிகள் மட்டும் பயிற்சி மேலே சொல்லுங்க குறிப்பாக சொல்லணும்னா ஒளியியல் அதாவது சவுண்டு இன்னொரு ஒளியியல் வெளிச்சம் இது சம்மந்தப்பட்ட தகவல்கள் அப்புறம் அந்த இவங்க மின்னியல் காந்தவியல் வெப்பவியல் இதெல்லாம் காந்தம் சம்மந்தப்பட்டது வெப்பம் சம்மந்தப்பட்டது மின்னியல் சம்மந்தப்பட்டது அதுக்கப்புறம் அந்த திசை வேகம் வேகம் இயக்கம் முடுக்கம் இதெல்லாம் மைண்டில் செட் ஆனால் அந்த விதிகள் மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இவ்வளோதான் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை வந்து ஃபஸ்ட் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் சரியா ஸோ சப்ஜெக்டுக்கான ஒரு அவுட்ரு லைன் வந்து ஒவ்வொரு முறையும் உங்களுக்கு நம்ம கொடுத்துட்டே இருப்பேன் ரெண்டாவது இன்னொரு விஷயம் நம்ம படிக்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணும்பொழுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் எல்லாம் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா ஏதோ ஒரு ப்ரைவேட்லேயே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க நீங்கள் ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் கண்டிப்பாக கையில் வச்சுருப்பீங்க இல்லைன்னாலும் ஒரு நல்ல ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஒன்று வாங்கிக்கோங்க வாங்கிட்டு ஃபுல்லாக ஃப்ரீ பண்ணிடுங்க எல்லா ஆப்ஷன் டெலிட் பண்ணி விட்ருங்க அந்த ஃபோன் ஃபங்க்ஷனு தேவையான ஆப்ஷன் மட்டும் மைண்டில் வச்சு அதில் உள்ள வச்சுக்கோங்க குறிப்பாக வாட்ஸ்அப்பு இது மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக் ஆப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான ஆப்ஸ் மட்டும் மைண்டில் வச்சுட்டு ஃபோனை மெமரியாக ஃபில் பண்ணுங்கள் மீதியெல்லாம் இந்த ஃபோட்டோக்கள் வீடியோக்கள் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு மெமரி கார்டில் சேர் பண்ணி அப்படி தூரம் வச்சுருங்க எக்ஸாம் படிக்கிற வரைக்கும் வேறு எதையுமே நீங்கள் அதை எடுக்க வேணாம் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த வாட்ஸ்அப்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் ஷேர் பண்ணுறது ஒரு முக்கியமான தகவல் கொடுத்துருக்காங்க அது எப்படி ஷார்ட்டாக மைண்டில் வச்சு கண்டதுன்னு ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்காக நம்ம இந்த வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஃபோன் ஃபுல்லாக ஃப்ரீ பண்ணிவிட்டு நமக்கு கிடைக்கிற நேரத்தில் இப்போ பார்த்தீங்க
நான் அடுத்த அடுத்த வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நான் போட்டுருக்கேன் தேங்க்யூ ஸ்வீட்ஸ்